Assalamualaikum. Ame hani priyat. Excel is tomay BCS hai. BCS shikha ke dare shuparish prapto. To shamne zeto se Excel is tomay BCS pori kya? To shobari ekta zara pori kya dibe? Shobari ekta common prosno hote hai. Zeba ya shole kiba be ekta gushano prosno dena majay. Zeto shesh shomoy kon bishugula ke amra beshi zor dibo, guru to dibo, tar por kon bishugula ashole baad di porle balo hoy. Thiya sir. To e jinish gula ashole shobari ekta common prosno. To ame hote hai. Eer aage shesh shone. অর্থাৎ শেষ সময়ে গোছানো প্রস্তুতি কৌশল এ কে বাংলা এবং ইংরেজির যে 70 নম্বর রয়েছে সেই জিনিসগুলো তুলে ধরেছিলাম আসলে কিভাবে পড়া যায় স্ট্র্যাটেজিক্যালি তো আজকে আমি দেখাবো বাংলাদেশ বিষয়বলী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়বলীর যে 50 নম্বর রয়েছে সেই 50 নম্বরে আসলে কিভাবে একটা গোছানো প্রস্তুতি নেওয়া যায় তো শুরু করা যাক বাংলাদেশ বিষয়বলীর যে 30 নম্বর সেটা দিয়ে তো বাংলাদেশ বিষয়বলীর সিলেবাসে প্রথমে রয়েছে বাংলাদেশের যে জাতীয় বিষয়বলী তো এখানেও রয়েছে ছয় নম্বর তো এখন এখানে থেকে কি আসলে সত্যি সত্যি ছয় নম্বরই আসে না এখান থেকে অন্তত আট থেকে নয় আসে আট থেকে নয় নম্বর আসবেই আসবে আচ্ছা এখন কেন আসবে এর কারণ হচ্ছে এখানে রয়েছে এখান থেকে অর্থাৎ আমরা যদি সিলেবাসটাকে দুই ভাগ করি বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়গুলির যে ছয় নম্বর একটাকে ধরবো আমরা উনিশশো আগ পর্যন্ত আরেকটাকে ধরবো উনিশশো থেকে একাত্তর পর্যন্ত ঠিক আছে তো এখানে রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তো এই জন্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় বাংলাদেশের জন্য তো এখান থেকে দেখা যায় নর্মালি আট থেকে নয় নম্বর চলে আসে আচ্ছা যেমন আপনি যদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে অবদানগুলো আছে বা ওনার সম্পর্কে পড়লেই হচ্ছে কি অন্তত প্রতি পরীক্ষায় প্রতি বিসিএস বা যে কোনো প্রিলিতেই প্রায় আসতে দেখা যায় তাই না তো বিসিএস প্রিলিতে তো আসবেই বিসিএস প্রিলিতে কমপক্ষে দুই তিন নম্বর শুধু আমাদের বঙ্গবন্ধু থেকেই আসে আচ্ছা তো এখন এটা তো একটা বিশাল সিলেবাস তাই না এই বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়গুলি তো এখন উনিশশো সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের যে প্রাচীন ইতিহাস এখান থেকে আমরা কিভাবে আসলে অনেক বিশাল সিলেবাসটাকে একটু গুছানোভাবে বা কোন বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো নির্ধারণ করে আমরা কৌশলভাবে পড়াশোনা করব তো এখন শুরু করা যাক এখান থেকে আসলে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো বিস্তারিত পড়ব কোন কোন বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত পড়ব দেখা যাক তাহলে সেটি হচ্ছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তো এখান থেকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে প্রাচীন বাংলার জনপদ এরপর হচ্ছে উপমহাদেশে যে মুসলিম শাসন আছে সে শাসন ব্যবস্থা এরপর হচ্ছে ইউরোপীয়দের আগমন ইউরোপীয়দের আগমন ও তাদের অবদানগুলো তো এগুলো কীরকম ওই যে যেমন হচ্ছে কি লর্ড ক্যানিং কি চালু করেছে ঠিক আছে বা লর্ড ব্যাংটিং কি সংস্কার করেছে এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা এগুলো মুখস্থ রাখবো আচ্ছা তো এগুলো একটু আমরা বিস্তারিত করবো যেহেতু এই টপিকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে হচ্ছে প্রাচীন বাংলার জনপদ তারপর হচ্ছে মুসলিম শাসন এরপর হচ্ছে ইউরোপীয়দের আগমন ও তাদের অবদানগুলো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই জিনিসগুলো বিস্তারিত করব আর বাকি সব হচ্ছে এখান থেকে বাকি সব হচ্ছে কি অর্থাৎ উনিশশো আগ পর্যন্ত বাকি সব আমরা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো শুধু পড়ব আচ্ছা তাহলে কি বললাম আমি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনারা কি পড়বেন বিস্তারিত পড়বেন আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা প্রিভিয়াস প্রশ্ন পড়বেন বা হচ্ছে একটু রিডিং দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার মুক্তিযুদ্ধ থেকে তো মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রত্যেকবার হচ্ছে এখান থেকে তিন থেকে পাঁচটি প্রশ্ন আসবে তো আপনারা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি প্রিলি এবং রিটেন দুটোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা এটা খুবই বিস্তারিত পড়বেন এটা নিয়ে বলার কিছু নাই সবাই শুরুতে সাধারণ জ্ঞান যে শুরু করে সবাই মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে শুরু করে তো মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ডিটেলস পড়বেন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপর হচ্ছে এই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে এই অবদানগুলো যেমন হচ্ছে ছয় দফা সাতই মার্চ ঠিক আছে বা সাতই মার্চকে ইউনেস্কো কী হিসাবে ঘোষণা করছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই বিষয়গুলো সব কিছু এখানে পড়বেন আচ্ছা তো এখান থেকে কি বললাম তাহলে তিন থেকে পাঁচ নম্বর আসেই এরপর হচ্ছে আপনার এখান থেকেও কি এখান থেকেও প্রত্যেকবার তিন চারটা প্রশ্ন আসে অর্থাৎ সব মিলে এখান থেকে আট নয়টা মিনিম আট নয়টা প্রশ্ন সব সময়ই আসে এখান থেকে আট নয়টা প্রশ্ন কি ছয়টা তো আসবেই আট নয়টা প্রশ্ন কি ম্যাক্সিমাম টাইম আসে তো এখন আপনার হচ্ছে এ বিষয়টা অর্থাৎ বাংলাদেশ বিষয়বলীর তিন ভাগের এক ভাগ অংশ হচ্ছে এই অংশটা তো এই জন্য এই অংশটা আসলে আপনারা যদি সব কিছু যদি বিস্তারিত পড়তে যান তাহলে হচ্ছে কি শুধু এখানে পড়ে থাকতে হবে তো আপনারা যে জিনিসটা করবেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি বিস্তারিত পড়বেন এখানে বিস্তারিত বলতে এখানে এগুলো খুবই ইজি 
যে ইউরোপীয়দের আগমন বা হচ্ছে আপনার এই কোন মানুষজন যেমন হচ্ছে যেগুলো বললাম আর কি যে লর্ড ক্যানিং বা হচ্ছে লর্ড বেন্টিং ঠিক আছে এই টাইপের যে মানুষজন আছে তাদের আমলে আসলে কি কি ঘটনা ঘটছে এরপর হচ্ছে কি যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পুলিশি ব্যবস্থা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আদমশুমারি বা কেউ হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কার ঘটছে ঠিক আছে বা সতীদাহ প্রথা কি হয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার বঙ্গভঙ্গ কি হয়েছে কার আমলে হয়েছে তো এই জিনিসগুলো এখানে পড়বেন বেসিক জিনিসগুলা ম্যাক্সিমাম টাইম এখান থেকে এখানে যে প্রাচীন বাংলার জনপদ এগুলো প্রায় আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হয়েছে যে সব কিছু চলে আসছে যে এটা আসলে কোন অঞ্চলে অবস্থিত এই কুমিল্লা কোন অঞ্চলে অবস্থিত ঠিক আছে নোয়াখালী কোন অঞ্চলে অবস্থিত তো এই জিনিসগুলা এখানে আসে আচ্ছা তো বাকি বিষয়গুলো হচ্ছে আপনারা কি করবেন এই রিডিং দিবেন জাস্ট আর হচ্ছে আপনার অর্থাৎ প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন পড়লে আমার কাছে মনে হয় যে হয়ে যায় তো এরপরও আপনারা যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশের যে আগ পর্যন্ত আপনাদের যে রেফারেন্স বই আছে সেটার পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয় যে এই শিওরেন্সের যে ডাইজেস্টটা এই শিওরেন্স ডাইজেস্ট থেকে আপনারা উনিশশো সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত পড়ে নেবেন ঠিক আছে তাহলেও হয়ে যাবে আর হচ্ছে আপনার যে রেফারেন্স বই আছে সেখান থেকে প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো পড়বেন আর উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত অবশ্যই বিস্তারিত পড়বেন ঠিক আছে মুক্তিযুদ্ধ তো বিস্তারিত পড়তেই হবে যেহেতু বিসিএস রিটেনও এখান থেকে কি বিশ থেকে চল্লিশ মার্ক এসে থাকে তো এই জন্য এটা বিস্তারিতই পড়তে হবে এটা নিয়ে বলার কিছু নাই এটা নিয়ে সবাই আমরা জানি আচ্ছা এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ তো এখানে তিন নাম্বার নির্ধারণ করা হয়েছে তো এখন এখান থেকে কি আসলে তিন নাম্বারই আসে না এখান থেকে অনেক সময় হচ্ছে কি আপনি চারটি প্রশ্ন পেতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে আসলে এটা খুবই একটা ছোট চ্যাপ্টার আপনারা যদি বা আপনারা যে রেফারেন্স বইয়ে পড়েন দেখবেন যে এটা খুবই ছোট চ্যাপ্টার এখান থেকে সবই হচ্ছে আসলে মুখস্থ জিনিস এখান থেকে সব জিনিস হচ্ছে আপনারা কি মুখস্থ করবেন আসলে সাধারণ জ্ঞানে আসলে বুঝাবুঝির কিছু নেই তো এটা হচ্ছে আরও বেশি মুখস্থ করতে হবে অর্থাৎ আপনারা অন্য বিষয়গুলো যে যেরকম দুই একটা দুই একবার পড়লে মনে থাকে কিন্তু এখানে না এখানে অনেক কনফিউশন জিনিস যেমন আসে তার মানে হচ্ছে এখানে একেবারে ঠোলে মুখস্থ জিনিসও আছে তো এখান থেকে আসলে কি কি জিনিসগুলো বেশি জোর দিবেন আমি সেগুলো দেখাচ্ছি সে একটা হচ্ছে ফসলের জাত যেমন হচ্ছে কি আপনার যেমন গমের যে জাতগুলো কি কি বা হচ্ছে আলুর কি কি জাত আছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই মুখস্থ করবেন এখানে আসলে বোঝার কিছু নেই এরপর হচ্ছে এই কৃষিভিত্তিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষিভিত্তিক যে প্রতিষ্ঠান এগুলোর আসলে কি কি পড়বেন এগুলোর পূর্ণরূপ পড়বেন তারপর হচ্ছে আপনার কোনটা কোথায় অবস্থিত ঠিক আছে বা তাদের কোনো অবদান এই জিনিসগুলো পড়বেন এরপর হচ্ছে খাদ্যশস্য খাদ্যশস্যগুলো নিয়ে পড়বেন যে বাংলাদেশে আসলে কী কী খাদ্যশস্য আছে সেগুলোর আসলে অবদানগুলো কি কি বা ওদের যে রিলেটেবল যে আপনার রেফারেন্স বইতে লিখে আছে ওই জিনিসের বেসিকগুলো পড়ে নেবেন এছাড়া এখানে আর তেমন কিছু পড়ার নাই তারপর হচ্ছে আপনার আর কি জিনিস আছে ওই যে মানে রোপা মন্দান ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার আহুসদান এই টাইপের জিনিসগুলো একটু পড়ে নেবেন বিশেষ করে এখান থেকে বেশি যে জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফসলের জাত প্রত্যেকবারই এখান থেকে একটি আসে অন্তত একটি আসে ঠিক আছে আচ্ছা অনেক সময় এখান থেকে আমরা দুইটো আসতে দেখেছি ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উপজাতি তো এখান থেকে তিন নাম্বার নির্ধারণ করা হয়েছে তবে এখানে আমি বলবো এখান থেকে আসলে দুই তিন থেকে দুই থেকে তিন নাম্বারের মধ্যে আসে এর বেশি আসে না ঠিক আছে কখনো দুইটে আসতে দেখা যায় আসলে এখান থেকে কখনো তিনটেও দেয় কখনো এর কমও দেয় ঠিক আছে যদিও মার্ক নির্ধারণ কত তিন তো এখান থেকে আপনারা হচ্ছে এই সাপ্টারটাও বিস্তারিত পড়বেন কারণ এখানে বিসিএস রিটার্নের আপনার এখান থেকে বিশ নম্বর বরাদ্দ আছে তো যেমন হচ্ছে আপনার চুয়াল্লিশতম বিসিএস রিটার্নে এখান থেকে বিশ নাম্বার নাকি চল্লিশ নাম্বার এসেছে ঠিক আছে আবার প্রত্যেক পরীক্ষাতে এখন এখান থেকে বিসিএস রিটার্নে বিশ নাম্বার আসতে দেখা যায় আচ্ছা তো এখান থেকে আসলে কি পড়বেন এখান থেকে যেমন হচ্ছে আপনার উপজাতি উপজাতি কয়টি তারপর হচ্ছে কি তাদের বাসস্থান বা কোথায় বসবাস করে কোথায় বসবাস করে এরপর হচ্ছে কি তাদের ধর্ম তারপর হচ্ছে কি তাদের যে উৎসবগুলা এরপর হচ্ছে তাদের খাদ্যাভ্যাসগুলো কি কি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি এই তাদের হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা তো আপনারা এগুলো রেফারেন্স বই থেকে পড়ে নেবেন এখানেও আসলে বুঝাবুঝির কিছু নেই মুখস্থ করবেন তো এখান থেকে যে জিনিসগুলো কনফিউশন যেমন হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থাগুলো পড়বেন তো এক একজনের গ্রামের নাম বা গ্রামকে এক এক ধরনের এক এক ধরনের নাম বলে ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে ধর্মগুলো আসতে পারে যে আসলে কোন উপজাতি কোন ধর্ম পালন করে তারপর উৎসবগুলো পড়ে নেবেন খুবই কম উৎসব আছে 
তাদের তো সেই জিনিসগুলো মনে রাখবেন যেমন হচ্ছে আপনার সাঁওতালদের কি ধরনের উৎসব আছে তারপর ছাকমাদের কি ধরনের উৎসব আছে তারপর পাপত্য চট্টগ্রামে যারা আছে উপজাতি তাদের আসলে কিছু কম উৎসব আছে সেই জিনিসগুলো মনে রাখবেন এরপরে তাদের যদি বিশেষ কোনো খাদ্যাভ্যাস থাকে তো সেই জিনিসগুলো আপনারা মনে রাখবেন আচ্ছা আর এখান থেকে তো একটা কোয়েশ্চেন আসে এই যে কোথায় বসবাস বা কোন উপজাতির প্রধান বাসস্থান অঞ্চল কোথায় এই জিনিসটা একটা করে আসে এটা আচ্ছা তো বাকি জিনিসগুলো যে উৎসব আছে সেই এটাও বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকেও কি একটি আসার সম্ভাবনা প্রবল আচ্ছা তো এটা বিস্তারিত পড়ে নেবেন খুবই ছোটো চাপটা ঠিক আছে এবং অনেক কনফিউজিং তো আবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো এটাও জোর দিয়ে পড়বেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যবস্থা এবং সরকার ব্যবস্থা তো আপনারা যদি কি বলেন বাংলাদেশের সংবিধানটা যদি ভালো মতো পড়েন তো এই জিনিসগুলো এখানের অনেক বেসিক জিনিসগুলো শেষ হয়ে যায় তারপরও আপনারা এখান থেকে শুধু বিস্তারিত পড়বেন আপনারা যে রেফারেন্স বইটা পড়েন সেখান থেকে শুধু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো পড়বেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন এখান থেকে বিস্তারিত পড়ার দরকার নেই বিস্তারিত পড়ে আসলে সমালোচ করবেন জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো পড়ে নেবেন তো এখানে আসলে বলছে কত মার্ক এটা দুটা মিলে ছয় মার্ক কিন্তু আসলে এখান থেকে আসবে কত এই দুই সর্বোচ্চ দুই মার্ক আসে দুই বা তিনটি আসে এর বেশি আসবে না আচ্ছা এরপর বাংলাদেশের যে শিল্প বাণিজ্য এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি তো এইখান থেকে এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে যে ছয় মার্ক ছয় নম্বর রয়েছে আমি এই দুটা জিনিস একসাথে পড়তাম ঠিক আছে এখান থেকে আসলে আপনারা যখন শিল্প বাণিজ্য এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি পড়বেন তখন হচ্ছে একসাথে পড়বেন আচ্ছা এখান থেকে যে ছয় মার্ক নির্ধারণ আছে আসলে হ্যাঁ এখান থেকে আপনার হচ্ছে কি ছয় সাতটি প্রশ্ন আসে আচ্ছা এখানে আসলে কি কি জিনিসগুলো পড়বেন এখানে যেমন বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য তো বাংলাদেশের শিল্পগুলো কি কি যেমন চিনি শিল্প তারপর হচ্ছে কি খাদ্য শিল্প এরপর হচ্ছে এই কি বলে যেমন হচ্ছে আপনার এই জুট কর্পোরেশন ঠিক আছে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো পড়বেন এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের যে বন্দর রয়েছে তারপর কি রয়েছে তো এরকম এই জিনিসগুলো আপনারা এখান থেকে বই থেকে রেফারেন্স বই থেকে মানে জাস্ট বেসিক জিনিস আসলে মানে বাংলাদেশের স্থলবন্দর কয়টি ঠিক আছে নৌবন্দর কয়টি এই জিনিসগুলো পড়বেন আর হচ্ছে কি চিনি শিল্প বা হচ্ছে কীরকম প্রশ্ন আসে যেমন হচ্ছে বৃহৎ চিনি শিল্প কোথায় বা সরকারি চিনি সরকারি চিনি কল কয়টি রয়েছে ঠিক আছে এরকম ব্যাপারগুলো আসে তারপর বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে কি পড়বেন এখান থেকে আসলে বাংলাদেশের যে অর্থনীতি সেটি থেকে আসলে রিসেন্ট প্রশ্নগুলোই বেশি আসে আচ্ছা তো এখন এখান থেকে কী কী দেখবেন বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা তারপর হচ্ছে বাজেট এরপর হচ্ছে কি জিডিপির যে খাতগুলো তো এটার খুবই আপডেটগুলো পড়বেন জিডিপির খাত যেমন হচ্ছে কৃষির অবদান কত বা কৃষিখাতের অব কৃষিখাতের জিডিপি কত পার্সেন্ট ঠিক আছে এরকম জিনিসগুলো মুখস্থ রাখবেন তো এটা অবশ্যই আপডেট জিনিসগুলোই আসবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো এরপর হচ্ছে হ্যাঁ তো এইখান থেকে আসলে এই জিনিসগুলোই বেশি আসে তো আপনারা অর্থনৈতিক সমীক্ষা বাজেট জিডিপি খাত ঠিক আছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বর্তমানে তো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলতেছে তো এখানে আসলে জিডিপি কত নির্ধারণ করা হয়েছে এই জিনিসগুলো পড়বেন এছাড়া এখান থেকে হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি যে ডাল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা রয়েছে তারপর হচ্ছে কি মেগা প্রজেক্ট আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার কি রয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে মূলত সরকারের উন্নয়নমুখী জিনিসগুলোই আসে ঠিক আছে মেগা প্রজেক্ট এই যে ডেল্টা প্ল্যান এই উন্নয়নমুখী জিনিসগুলো আপনারা আপডেট যে কোনো তথ্য চেঞ্জ হচ্ছে কি না এই জিনিসগুলো একটু করে পড়ে নেবেন তবে এগুলো আসলে বিস্তারিত পড়ার কিছু নেই আপনার হচ্ছে জাস্ট বেসিক কিছু জিনিস যেমন আগে কি আসতো যেমন যখন হচ্ছে পদ্মা সেতু হচ্ছে তখন পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্যটা আসতো তাই না এরপর পদ্মা সেতু কারে কারে সংযুক্ত করছে কোন কোন জেলা এরকম জিনিসগুলোই আসতো এরপর ডেল্টা প্ল্যান নিয়ে সম্ভবত কিছুদিন আগে একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে এটা নিয়ে আসলে কে অর্থায়ন করতেছে যেমন নেদারল্যান্ড ঠিক আছে তো এরকম বেসিক জিনিসগুলো পড়ে নেবেন এছাড়াও ডেল্টা প্ল্যান হচ্ছে আপনার কয়টি হটস্পট তারপর হচ্ছে বা কয়টি অবিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এই জিনিসগুলো একটু বেসিক জিনিসগুলো আপনারা একটু নোট করে রাখতে পারেন যেগুলো রিটেনও কাজে দিবে আপনাকে তো বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই এখান থেকে যদিও তিনটে তবে আপনার এখান থেকে কি চার পাঁচটি আসে আচ্ছা তো এখন এখানে কি পড়বেন বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানটা আসলে কেউ যদি পারেন পুরোটাই পড়ে নেবেন আপনার রিটার্নও কাজে দিবে কারণ বাংলাদেশের সংবিধান আপনার সরাসরি বিশ নম্বর তো আসবেই ইভেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান থেকেই রেফারেন্স দিতে হবে যেমন হচ্ছে পরিবেশ নিয়ে আসলো আপনি এখানে রেফারেন্স দিতে পারবেন নারীর অবদান আসলো এখান থেকে দি
ইচ্ছা করলে এভাবে বাঘ বাঘ করে পড়তে পারেন যে তপসিলগুলো পড়বেন যে তপসিল কি কয়টা রয়েছে সাতটি এই তপসিলগুলো পড়বেন এরপর হচ্ছে সংশোধনীগুলো আচ্ছা তারপর হচ্ছে সাংবিধানিক পদ এরকম বেসিক জিনিসগুলো পড়ে নেবেন আচ্ছা এখন সাংবিধানিক পদ বা প্রতিষ্ঠানগুলো আচ্ছা এখন অনেকে আছে যে সাংবিধানিক পদ নিয়ে পড়ে থাকে যে আসলে এক এক বইতে কোন বইতে নয়টা দশটা এগারোটা এক একজন এক এক রকম বলতেছে তো আপনারা যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে এগুলো নিয়ে মারামারি না করে সাংবিধানিক পদ এজ ইজ ওয়াল অর্থাৎ সচরাচর যে জিনিসগুলো আছে আপনারা জাস্ট এগুলোর নামগুলো মনে রাখবেন আপনাদের মারামারি করার দরকার না যে এটা আসলে সাংবিধানিক পদ কি না এক বইতে এটা দশটা দিচ্ছে আরেক বইতে এটা এগারোটা দিছে বা এই পোস্টটা সাংবিধানিক পদ নয় বা এই প্রতিষ্ঠানটা সাংবিধানিক না ঠিক আছে তো এরকম মারামারি করার কোনো দরকার নেই এরকম প্রশ্ন আসবেও না আপনারা কমন যে বিষয়গুলো প্রত্যেক বইতে আছে জাস্ট ওই নামগুলো মনে রাখেন কয়টি এটার দরকার নেই যে বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি উল্লেখ আছে এরকম কিছু করার দরকার নাই আবার যদি প্রশ্ন যদি কখনো যদি এসে থাকে সাংবিধানিক পদ এতটা তো এখন যে প্রশ্ন করবে সে আসলে কোনটাকে ধরে নিচ্ছে এটাই যে মেন কথা ও যদি জর্জ এম পৃথিবী থেকে প্রশ্ন করে এখন জর্জ এম পৃথিবীতে মনে করেন দশটা আছে তাহলে ও উনি প্রশ্ন করতে হচ্ছে দশটি আনসার লিখে রাখবে উনি যদি বেসিক ভিউ থেকে প্রশ্ন করে তাহলে হচ্ছে বেসিক ভিউ তো যতটা আছে ততটা ধরে উনি উত্তর দিবে ওনার তো এত গবেষণার দরকার নাই তাই না তো আপনারও এটা নিয়ে গবেষণা করার কোনো দরকার নাই যে টপিকগুলো কনফিউজিং এই টপিকগুলো পরীক্ষাতে আসলে যদি অপশনগুলো যদি মনে করেন দশটি আর এগারোটা নিয়ে কনফিউজড যদি অপশনের দশটি এগারোটি থাকে আপনারা এটা দাগাবেন না ঠিক আছে কারণ আপনি তো জানেন না আসলে কোনটা থেকে উনি বা কোনটা উত্তর ধরেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখান থেকে আর কি কি পড়বেন যে বেসিক বিষয়গুলো যেমন হচ্ছে আপনি এক থেকে সাতচল্লিশ নম্বর হচ্ছে তারপর হচ্ছে কি আটচল্লিশ এরপর হচ্ছে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন তারপর উনষাট চৌষট্টি এরপর হচ্ছে কি একাশি তারপর তিরানব্বই এরপর একশো দুই একশো সতেরো একশো সাতাশ একশো আঠারো একশো উনিশ খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু নির্বাচন নিয়ে বলা হয়েছে তাই না তো যেহেতু কিছুদিন আগে একটা নির্বাচন গিয়েছে তো এগুলো আসলে এখন আসার সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা এরপর একশো সাঁত্রিশ এটা তো জাতীয় প্রশ্ন অনেকবার এসেছে তারপর হচ্ছে কি একশো একচল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ এই জিনিসগুলো অর্থাৎ এক থেকে সাতচল্লিশ তো পড়তেই হবে ভালো মতো করে এছাড়া এই বিষয়গুলো আপনারা মনে রাখবেন তো এই বিষয়গুলো যখন হচ্ছে আপনারা পড়বেন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে তো দেখবেন যে পাশাপাশি ওই যে বাংলাদেশের যে রাজনীতি ব্যবস্থা এবং সরকার ব্যবস্থার অনেক কিছু এখান থেকে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা তো এই জন্য সংবিধানটা হচ্ছে একটু ভালো মতো করে পড়তে হবে আচ্ছা এরপর বাংলাদেশের যে জাতীয় অর্জনগুলো তো জাতীয় অর্জন থেকে এখানে আসলে কি পড়বেন এটাও খুবই ইজি আপনারা হচ্ছে কি আমি যে কাজটা করতাম আমি আসলে বিসিএস সিলেবাসটাকে এভাবে ভাগ ভাগ করে আসলে পড়তাম মানে আজকে আমি হচ্ছে সংবিধানটা পড়ব এরপর হচ্ছে জাতীয় অর্জন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা হচ্ছে কৃষি এ ছয় মার্ক পড়ব এরপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি শিল্প বাণিজ্য বা অর্থনীতি এই দুদিন আমি এগুলো পড়ব এভাবে করে পড়লে আপনার হবে কি মানে আপনার কাছে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে কিন্তু আপনি যদি ধরেন মুক্তিযুদ্ধ পড়ছেন মানে এইভাবে একদিন মুক্তিযুদ্ধ বা হচ্ছে এলো পাথারে যদি পড়তে থাকেন ভাই তাইলে হচ্ছে আপনার হবে না অর্থাৎ আপনার কাছে সিলেবাসটা অনেক বড় মনে হবে এরপর হচ্ছে আপনার কনফিডেন্সটা লো হয়ে যাবে তো বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন থেকে মিনিমাম চারটি প্রশ্ন আসে এখান থেকে চারটি বা পাঁচটি প্রশ্ন আসে আচ্ছা তো এইখান থেকে এটাও আসলে খুবই ইজি জিনিস এখানে আসলে কি আছে যেমন হচ্ছে কি যেমন মানে কোন স্থান কোন স্থান কোথায় অবস্থিত যেমন মাঝে মাঝে আসে না যে আসলে সাজে কোথায় অবস্থিত তাই না তারপর হচ্ছে কি সেন্ট মার্টিন কোন দিকে বাংলাদেশের এরপর হচ্ছে আপনার এই কোন ভাস্কর্য কোথায় অবস্থিত এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো পড়বেন এছাড়া এছাড়া হচ্ছে আরও কিছু জিনিস আপনি হচ্ছে ডিটেলস পড়ে নিতে হবে যেমন এ কীরকম আছে যে মহাস্থান গড়ে কি কি রয়েছে তাই না মহাস্থান গড়ে কি কি রয়েছে ঠিক আছে যেমন বেহুলার বাসরগড় তো এর টাইপের জিনিসগুলো আপনার হচ্ছে কি মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখানে আর কি কি আছে যেমন হচ্ছে কি বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো রয়েছে তাই না বিশ্ব ঐতিহ্য তারপর হচ্ছে আপনার এখানে আরও কি রয়েছে যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ওই যে আসে না বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য বা হচ্ছে কি যাদের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আপনার ওআইসিতে বাসন রাখছে বা হচ্ছে কি জাতিসংঘে বাসন রাখছে অথবা কততম অধিবেশনে বাসন রাখছে এই জিনিসগুলো এখানে আসে তা আপনারা এই জিনিসগুলো পড়ে নেবেন এছাড়া হচ্ছে কি বাংলাদেশ কোন প্রতিষ্ঠানে যেমন হচ্ছে কি আইএলওতে বা হচ্ছে আপনার ডব্লিউটিওতে 
এরপর হচ্ছে আপনার অর্থাৎ যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোতে আসলে এই কি বলে কত সালে যুক্ত হয়েছে এই টাইপের কোশ্চেনও আসে তো এইখানে আপনারা এভাবে বাগ বাগ করে পড়ে নেবেন যে আমি হ্যাঁ এখন হচ্ছে কোন স্থানে কোথাও অবস্থিত বা কোন ভাস্কর্য কোথায় আছে বা কে তৈরি করছে এই জিনিসগুলো আপনারা এখানে বাগ করে পড়ে নেবেন আচ্ছা তো এখন বাংলাদেশ বিষয় বলে আপনারা যদি এভাবে পড়তে পারেন তাইলে হবে কি আপনাদের কাছে অনেক ইজি মনে হবে এভাবে আপনারা অ্যানালাইসিস করে পড়েন আসলে কোন জিনিসগুলো আপনাকে আপনি গুরুত্ব দিবেন কোন বিষয়গুলো আসলে আপনি হচ্ছে কি প্রিভিয়াস প্রশ্ন পড়লেই হবে যেমন আপনি যদি এখানে যদি উনিশশো সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত যদি আপনি কি করেন যে সব কিছু এখানে বিস্তারিত পড়তে যান তাহলে যেমন হচ্ছে আপনি পরীক্ষার হলে কনফিউজ হবেন তেমনি হচ্ছে আপনার পুরো সিলেবাস মানে হচ্ছে আপনি কৌশলীভাবে যে আপনি রিভিশন দিবেন সেই সময়টা আপনি পাবেন না তো আমি হলে যে জিনিসটা করতাম সেটা হচ্ছে এরকম ডাইজেস্ট থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত পড়তাম এরপর হচ্ছে কোনো একটা রেফারেন্স বই থেকে আপনি প্রিভিয়াস কোয়েশনগুলো পড়বেন মুক্তিযুদ্ধ আপনি হচ্ছে কি বিস্তারিত পড়বেন এরপর হচ্ছে এই কৃষি সম্পদ থেকে কীভাবে কীভাবে পড়তে হবে সেটাও বলে দিলাম তাই না তো এইভাবে আপনারা বাংলাদেশ বিষয়গুলোটা এভাবে ভাগ ভাগ করে পড়তে পারেন এছাড়া বাকি বিষয়গুলো হচ্ছে কি এখানে আমি যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে আপনারা বিস্তারিত পড়বেন আর বাকি যে বিষয়গুলো এই বিভিন্ন এখানে যে টপিক আছে এই টপিকের বাকি বিষয়গুলো হচ্ছে কি আপনারা জাস্ট প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন পড়বেন আচ্ছা এরপর আসি আন্তর্জাতিক বিষয়বলীর যে বিশ নম্বর রয়েছে সেটি আসলে কীভাবে পড়বেন তো এটাও একটা অনেক ঝামেলার টপিক তো এখান থেকে অনেকে হচ্ছে আমরা প্যাঁচ গুছ লাগাই ফেলি আসলে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির সিলেবাসটা অনেকে বুঝতে পারে না তো এখানে আসলে কৌশলীভাবে কীভাবে পড়বেন আপনি যদি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি রিভিশন দিতে নামেন তাহলে আমার প্রথম কথা হবে আপনি পরিবেশের যে সাপ্টারটা রয়েছে আর হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক সংগঠনে কী কী রয়েছে ওই যে জাতিসংঘ তারপর হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাই না তারপর হচ্ছে যেমন মানব অধিকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে এরপর হচ্ছে কি আইএলও বা শ্রম 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 নির্ভর যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে ঠিক আছে তো এই টাইপের জিনিসগুলো অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যা আছে আর কি ঠিক আছে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যে সাবটেটটা রয়েছে তো এইখান থেকে মূলত হচ্ছে কি মিনিমাম মিনিমাম দশ এগারোটা প্রশ্ন আসবে তো আপনারা রিভিশনে নামলে প্রথমে হচ্ছে এই দুটা সাপটা দিয়ে শুরু করবেন আমার যে পরামর্শ সেটা হচ্ছে এই দুটা সাপটা দিয়ে শুরু করবেন এবং এই দুটা সাপটার একেবারে বাজা বাজা করে ফেলবেন এমনভাবে পড়বেন যে এখান থেকে আপনার যে দশটি এগারোটি প্রশ্ন আসবে সেখান থেকে যেন আপনি আট নয়টি তুলে ফেলতে পারেন যেন ভুল না হয় তো পরিবেশ সাপটারটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ছোট তো এটা পড়তে আপনি যদি বিস্তারিত পড়েন আমার কথা হলো আপনি একদিন লাগান এটা বিস্তারিত পড়ে ঠিক আছে তো আমার পরামর্শ যেটা সেটা হচ্ছে এই দুটা সাপটার এই দুটো অধ্যায় আপনারা সরি এই দুটো অধ্যায় হচ্ছে কি আপনারা ভালো মতো করে পড়বেন এখান থেকে আপনি যদি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন যে দশটি থেকে এগারোটি প্রশ্ন প্রত্যেকবার আসে ঠিক আছে তো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির এই দুই সাপটার থেকে যে দশটি এগারোটি আসে আর কয়টা থাকে তাই না এখন কথা হলো অন্য বিষয়গুলো থেকে কয়টি আসে সেটি আসলে বলা মুশকিল কখনো দুটা আসে কখনো তিনটে আসে কখনো চারটা আসে অন্য সাপটারগুলো থেকে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই দুটো সাপটার থেকে দশটি এগারোটি আসে এই দুটো সাপটারকে আমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়ব আর বাকি বিষয়গুলো কীভাবে পড়ব বাকি যে সাপটারগুলো আছে সেগুলো আমি একটু টেকনিক্যালি দেখাচ্ছি আসলে কীভাবে পড়বেন আপনারা আচ্ছা তো এখানে বৈশ্বিক ইতিহাস থেকে আপনি শুধু বিভিন্ন যে সভ্যতাগুলো রয়েছে সেগুলোই শুধু আপনি বই থেকে বিস্তারিত পড়বেন তো বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আসলে কী কী রয়েছে যেমন হচ্ছে আপনার ওই যে ঐশ্বরীয় সভ্যতা তাই না বা এই সভ্যতাগুলোতে কি কি আসলে মানে আবিষ্কার হয়েছে বা কি কি তৈরি হয়েছে ঠিক আছে বা ওই সভ্যতার অবদানগুলো কি কি এগুলো তো প্রায় পরীক্ষাতে আসে তো এই জিনিসগুলো শুধু আপনারা বিস্তারিত করবেন এরপর হচ্ছে কি যেমন এশিরীয় সভ্যতাতে হচ্ছে কি এশিরীয় এশিরীয় বলার সময় হচ্ছে কি আমাদের অনেকটা কি উচ্চারণটা অনেকটা স্পেরিক্যাল এরকম না তো স্পেরিক্যাল স্পেরিক্যাল মানে হচ্ছে কি মনে করেন স্পেরিক্যাল মানে হচ্ছে কি একটা মানে বৃত্তের মতো তো বৃত্ত মানে হচ্ছে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি তাই না তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এখন এইভাবে মনে রাখেন যে এশরীয় সভ্যতা হচ্ছে কি করে যে তারা মানে পৃথিবীকে অক্ষাংশে তারপর হচ্ছে কি দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে তো এরকম মনে রাখতে পারেন এই যে এশরীয় সাথে স্পেরিক্যাল উচ্চারণটা প্রায় কাছাকাছি তো এটা কি করে এভাবে নাম দিও মনে রাখতে পারেন যে তাদের অবদানগুলো কি কি এরপর যেমন হচ্ছে কি আমি আর একটা দেখেছি যেমন ক্যালোরিয় সভ্যতা ক্যালোরিয় সভ্যতা তো ক্
তারা কি অবদান রাখে সেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে তারা হচ্ছে কি ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করে তারপর হচ্ছে কি সাত দিন সমান যে এক সপ্তাহ এটাও তারা করে তো উচ্চারণটা কি এই যে ক্যালোডিও তো অনেকটা ক্যালেন্ডারের মতো না এরপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি যে তিরিশ দিন সমান হচ্ছে কি এক মাস তো এগুলো হচ্ছে কি তারাই করে এরপর হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে ফিনিশীয় সভ্যতা তো ফিনিশীয় সভ্যতার মধ্যে হচ্ছে কি করে যেমন বর্ণমালা তা তাদের অবদান হচ্ছে কি বর্ণমালা আবিষ্কার করা তো এরকম জিনিসগুলা পড়বেন এরপর ইনকে সভ্যতা আছে বা মায়া সভ্যতা আছে ঠিক আছে মায়া সভ্যতা তো আসলে কোন অঞ্চল ছিল ইনকে সভ্যতাতে কোন অঞ্চল ছিল এই জিনিসগুলো পড়বেন তো বৈশ্বিক ইতিহাস থেকে বিভিন্ন সভ্যতাগুলোই আপনি শুধু আপনারা বিস্তারিত পড়ে নেবেন এরপর এখানে যে প্রথম চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি প্রথম চ্যাপ্টারটা হচ্ছে বৈশ্বিক ইতিহাস এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও ভূ রাজনীতি আচ্ছা এখানে সরি ভূ রাজনীতি বানানোটা একটু ভুল হয়েছে আচ্ছা তো এখান থেকে আপনারা কি দেখবেন এখান থেকে আপনারা হচ্ছে এইভাবে টপিকগুলা বাগ বাগ করে পড়ে নেবেন আপনাদের যে রেফারেন্স বই আছে সেখান থেকে যেমন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো পড়ে নেবেন এরপর হচ্ছে কি এই এখান থেকে আর কি পড়বেন যেমন ওশেনিয়া বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যে দ্বীপসমূহ আছে যেমন হচ্ছে কি মাইক্রোনেশিয়া পোলেনেশিয়া মেলোনেশিয়া তাই না এরপর হচ্ছে এখানে কি রয়েছে যেমন মাইক্রোনেশিয়াতে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ বা দ্বীপ রয়েছে এগুলো হচ্ছে কি যেমন মাইক্রোনেশিয়াতে আপনি কীভাবে মনে রাখতে পারেন মনে করেন যে পানাম এই পানামা নামটা মনে রাখবেন এখন পানামাতে কি আছে যে শেষে মা আছে তো এখানেও কি আছে এই যে মা আছে তাই না তো পানামা দিয়ে আপনি হচ্ছে কি এখন দ্বীপগুলো কি কি যেমন পালাও এরপর হচ্ছে কি পা দিয়ে হচ্ছে কি পালাও এরপর না দিয়ে হচ্ছে কি নাউরু এই যে তো আপনারা এইভাবে জোরে পড়বেন যে পালাও নাউরু গুগাম কিরিবাতি পালাও নাউরু গুগাম কিরিবাতি আচ্ছা তো এগুলো যখন জোরে পড়বেন তখন আপনার বেশি মনে থাকবে যেমন আমি হচ্ছে কি এই দুটা মনে রাখতাম যে পানামা মা হচ্ছে মাইক্রোনেশিয়া পানা তো পানা মানে হচ্ছে কি পা দিয়ে হচ্ছে পালাও আর না দিয়ে হচ্ছে নাহরু তো এখন পালাও নাহরু গুগাম কিরিবাতি এভাবে যখন স্পিডে পড়বেন তখন আপনার চারোটা নাম একসাথে মনে থাকবে এরপর হচ্ছে এখানে যেহেতু মা রয়েছে এরপর এখানেও কি পানামাতে মা রয়েছে আপনি এখানে আবার কি মনে রাখতে পারেন যে আসলে এটাতে মা দিয়ে আবার মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে মনে হয় ঠিক আছে মার্শাল মার্শাল দ্বীপটা হচ্ছে কি এখানে রয়েছে তারপর পলি দিয়ে আপনি এভাবে মনে রাখতে পারেন যে এখানে তো পলি আছে আপনি এটার সাথে সাঁটু যোগ করে দেন পলি সাঁটু তো পলি সাঁটু দিয়ে আপনি আসলে কি তো পলি সাঁটু মনে রাখলে হচ্ছে কি এই যে পলি দিয়ে হচ্ছে পলি নেশিয়া এটাও মনে রাখলো আর হচ্ছে কি সাদি হচ্ছে কি সামোয়া তারপর টু দিয়ে হচ্ছে কি টু বেলু তো সামোয়া টু বেলু তো আপনার হচ্ছে পড়ার সময় এভাবে মনে রাখবেন যে সামোয়া টোঙ্গা টু বেলু আচ্ছা সামোয়া টোঙ্গা টু বেলু এভাবে মনে রাখবেন যে পলি সাঁটু দিয়ে আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি মেলোনেশিয়াতে তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা এই টেকনিক্যালি পড়াশোনা করবেন আচ্ছা এরপর এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো রয়েছে আপনারা এখানে কি বিশ্বে তো অনেক দেশ আছে আপনারা কি সবগুলো পড়তে পারবেন না তা আপনারা হচ্ছে কি এখানে আমি যে 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 দেশগুলোর নাম লিখেছি সেগুলো হচ্ছে আপনারা বিস্তারিত পড়ে নেবেন যেমন হচ্ছে এখানে আরও কিছু জিনিস আমি এখানে লিখে রাখ লিখে রেখেছি যেমন হচ্ছে এশিয়া অঞ্চলে কোন দেশে রাজনৈতিক বা সামরিক কোনো দেশে যদি কি হয় রাজনৈতিক বা সামরিক জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটে থাকে সেই দেশটা আপনারা পড়বেন আর এছাড়া হচ্ছে কি এখানে যেমন তাইওয়ান শ্রীলঙ্কা ফিলিস ফিলিস্তিন ইসরায়েল ঠিক আছে অর্থাৎ এই এখানে যে দেশগুলো দিয়েছে সেগুলোই শুধু আপনারা একটু করে আপনাদের রেফারেন্স বই থেকে বিস্তারিত পড়বেন আর বাকি দেশগুলো নিয়ে আসলে এত ডিটেলস পড়ার সময়ও থাকবে না ইভেন হচ্ছে মনও থাকবে না তারপর হচ্ছে প্রশ্ন তেমন আসে না ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা দেশ থেকে হয়তো এক নাম্বার চলে আসছে যেটার জন্য আপনি কি এতগুলো দেশ নিয়ে বিস্তারিত পড়বেন না তা আপনারা শুধু এখানে আমি যে দেশগুলো দিয়েছি সেগুলো বিস্তারিত পড়তে পারেন অর্থাৎ পড়াশোনাটা টেকনিক্যালি করতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে কি দেখবেন যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তো এখান থেকে হচ্ছে কি আপনাদের হচ্ছে কি প্রশ্নটা আসলে কম আসে এখানে সিলেবাসে যদি হচ্ছে কি চার নম্বর কিন্তু আপনাদের আসে কয়টা এখান থেকে হয়তো দুই তিন নম্বর প্রতিবার শিউর আসে দুই তিন আসবে এখন সিলেবাসে তো চার নম্বর রয়েছে এখন এখানে প্রত্যেকবার ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে কি এটা আমি বলেছি আসলে ম্যাক্সিমাম সময় দুই তিনটা আসে এর বেশি আসে না তো কিন্তু কখনো এমন এমনও তো হয় যে কখনো পাঁচটাও আসে তো এটা খুবই রেয়ার তো এই জন্য এই সাবটা হচ্ছে কি লেজ ইম্পর্টেন্ট তো এখানে হচ্ছে আপনারা আসলে কিভাবে পড়বেন আমি সেগুলো হচ্ছে বাগ বাগ করে দেখাচ্ছি যেমন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো তো
তারপর তারপর হচ্ছে মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভিত্তিক যে চুক্তিগুলা এরপর হচ্ছে বা এগুলা কত সালে সংগঠিত হচ্ছে বেসিক বিষয়গুলো মনে রাখেন যে আসলে অক্ষ শক্তি কারা মিত্র শক্তি কারা এরপর হচ্ছে কি মানে অন্যান্য যে মানে যুদ্ধ আছে সেগুলো একটু মানে আপনারা মনে রাখতে পারেন যেমন ফরাসি বিপ্লব কত সালে ঠিক আছে তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলোই শুধু একটু পড়ে নেবেন টুকিটাকি আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বিরুৎপূর্ণ অঞ্চলগুলো তো বিরুৎপূর্ণ অঞ্চলগুলো আসলে কি কি যেমন হচ্ছে সাতিল আরব তাই না এরকম যে জিনিসগুলো রয়েছে সাতিল আরব তাই না যেমন লাদাখ রয়েছে তো এগুলো কার কার মধ্যে হচ্ছে আপনার বিরুদ আছে তারপরে যেমন হচ্ছে কি মংডু বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে এরপর হচ্ছে যেমন কালাপানি রয়েছে ভারত নেপাল তাই না অর্থাৎ এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মানে আপনার হচ্ছে কি কোন কোন দেশের মধ্যে সমস্যা সেই জিনিসগুলো আপনারা মনে রাখবেন আচ্ছা তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এখানে আমি একটা জিনিস লিখে রাখি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে সম্প্রতি আলোচিত স্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময়ে যদি কোনো স্থানটা বেশি আলোচিত হয় যেমন হচ্ছে কি এই কোনো একটা অঞ্চলে মনে করেন যে কি দুই পক্ষ মানে মারামারি লাগছে বা যুদ্ধ হচ্ছে তাই না এই টাইপের জিনিসগুলো চলে আসে যে সম্প্রতি এই দুটি দেশের মধ্যে কোথায় মানে এই বিরোধ সংগঠিত হয় এর এই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে এরপর হচ্ছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন তো এগুলো হচ্ছে আপনারা কি কোনো একটা ডাইজেস্ট থেকে পড়ে নেবেন সংক্ষেপে পড়ে নেবেন কারণ ডাইজেস্ট হচ্ছে কি আপনার যে চুক্তি এবং কনভেনশনগুলো সেগুলো একসাথে রয়েছে তো এইভাবে করে পড়বেন তো আন্তর্জাতিক চুক্তি যেমন কনভেনশন কি রয়েছে যেমন হচ্ছে জেনেভা কনভেনশন তাই না তো এখানে এরকম কি পড়বেন আমি সিস্টেমটা শিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মানে গুরুত্বপূর্ণ যে সালগুলো রয়েছে যদি কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয় সেটার গুরুত্বপূর্ণ সালটা মনে রাখবেন এছাড়া হচ্ছে কি চুক্তির বিষয়গুলো চুক্তি বা প্রোটোকল বা কনভেনশনের কি বিষয়গুলো মনে রাখবেন আর এখানে বেসিক বিস্তারিত পড়ার দরকার নাই শুধু বেসিক জিনিসগুলো পড়ে নেবেন এরপর গোয়েন্দা সংস্থার গেরিলা সংস্থা মানে কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা কোনটা বা হচ্ছে বা এই দেশের গেরিলা সংস্থা কোনটা এই টাইপের যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এগুলো হচ্ছে পড়ে নেবেন জাস্ট হচ্ছে কি এই দেশের গেরিলা সংস্থার নাম এটা ওই দেশের গেরিলা সংস্থার নাম এটা ঠিক আছে আপনাদের সব বইতেই আছে ঠিক আছে সব বইতে কমন জিনিসগুলো আছে বা গোয়েন্দা সংস্থা কমন জিনিসগুলোই আছে সেগুলো পড়ে নেবেন আচ্ছা এরপরে কি আছে এখানে এরপরও আছে এখানে সামরিক জোট ও সংস্থা আচ্ছা তো সামরিক জোট এবং সংস্থা হচ্ছে যেমন হচ্ছে ন্যাটো ন্যাটো তারপর হচ্ছে কি ওয়ার্কশপ প্যাক্ট এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো সাল তারপর হচ্ছে সদস্য সংখ্যা বা হচ্ছে কি আপনার গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু ন্যাটো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটার কি আপনি সালটাও মুখস্ত রাখতে পারেন অর্থাৎ বেসিক জিনিসগুলো মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে কি সীমারেখাগুলো পড়ে নেবেন সীমারেখা হয়তো পনেরো বিশটা আছে সেই জিনিসগুলো একটু মুখস্ত করে রাখলেন তারপরে কি আছে যেমন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্তিকরণ আচ্ছা তো এখান থেকে হচ্ছে কি অর্থাৎ কখনো হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম আর কি যে কখনো এখানে দুইটা তিনটেও আসে কখন হচ্ছে মানে পাঁচ ছয়টা আসে তো পাঁচ ছয়টা যে আসে এটা খুবই কম ক্ষেত্রে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো দুইটা বা তিনটেই আসে আচ্ছা তো এখানে কোথায় ছিলাম বিখ্যাত সীমারেখা হ্যাঁ এখন হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্তিকরণ তো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্তিকরণ বিষয়ক যে চুক্তিগুলো রয়েছে বা হচ্ছে আপনার যে বিষয়গুলো রয়েছে যেমন হচ্ছে কি সল্ট তারপর হচ্ছে কি স্টার্ট স্টার্টের কি ওয়ান আছে তারপর হচ্ছে কি সম্ভবত টুও আছে এরপর হচ্ছে যেমন এ বি এম তাই না এই জিনিসগুলো যেমন হচ্ছে আরও কি রয়েছে যেমন এন পিটি ঠিক আছে তো এগুলোর জাস্ট হচ্ছে কি বেসিক জিনিসগুলো পড়বেন মানে কোন সালে হয়েছে বা কার কার মধ্যে জাস্ট হচ্ছে কি সালটা আর হচ্ছে কি কার কার মধ্যে এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে কি পারমাণবিক চুক্তি যেমন হচ্ছে কি ইরানের সাথে পি ফাইভ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ জাতিসংঘের যে স্থায়ী সদস্য পাঁচটা রয়েছে সেগুলোর সাথে জার্মানি বা জার্মানি অথবা কি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্ভবত তো যে পারমাণবিক চুক্তি হয় এই টাইপের আর কোনো চুক্তি থাকলে সেগুলো একটু বেসিক ব্যাপারগুলো পড়ে নেবেন আচ্ছা তো এখন হচ্ছে যে জিনিসটা বললাম সেটা হচ্ছে আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও ভূ রাজনীতি গেল ঠিক আছে এখান থেকে যদিও চার নাম্বার নির্ধারণ তবে এখানেও হচ্ছে কি মানে কম নাম্বার আসে যে দু তিনের বেশি আসলে আসে না তারপর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখান থেকেও আসলে ম্যাক্সিমাম টাইম দুই তিন নাম্বার আসে তবে যদিও নম্বর বরাদ্দ চার নাম্বার তবে পাঁচ ছয়টা আসে এটা খুবই রেয়ার তো এই জন্য হচ্ছে কি এই দুটা চ্যাপ্টার হচ্ছে আপনারা এইভাবে পড়বেন মানে বিস্তারিত পড়ার দরকার নাই জাস্ট সিলেবাসটাকে বাঘ বাঘ করে মানে বিরুদ্ধপূর্
এই সফটওয়্যার থেকে কি এই সফটওয়্যার আর হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সফটওয়্যারগুলো থেকে আপনার কি বলছে যে মিনিমাম দশ এগারোটি প্রশ্ন চলে আসে তো এখন এই সফটওয়্যারে আপনি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে দেখবেন সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে লিখি যেমন আপনার পঁয়ত্রিশতম মতে পঁয়ত্রিশতম থেকে এখান থেকে পাঁচটি এসেছে এরপর হচ্ছে কি ছত্রিশতম মতে হচ্ছে আপনার চারটি আসছে তারপর সাঁত্রিশতম মতে এখান থেকে ছয়টি আসছে এরপর হচ্ছে কি আটত্রিশতম মতে চারটি আসছে অর্থাৎ দেখেন এখান থেকে কি চার পাঁচটা ছয়টা এরকম চলে আসে এছাড়া আপনার হচ্ছে কি একচল্লিশতম মতে এখান থেকে হচ্ছে আপনার পাঁচটি আসছে তো তার মানে কি তার মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই ইভেন হচ্ছে আপনার যে কোনো বই থেকে পড়তে পারেন খুবই ছোট একটা অধ্যায় তবে বিস্তারিত পড়তে হবে এবং খুঁটিনাটিগুলো পড়তে হবে যা আসলে আপনার দরিদ্র সম্মেলনে কি কি হয়েছে দরিদ্র সম্মেলনের মাধ্যমে যেমন ইউএন এফসিসিসি আসছে তারপর ইউএন এফসিসি আবার হচ্ছে কপ সম্মেলন তো চালু করছে তাই না এরকম স্টেপ বাই স্টেপ জিনিসগুলো মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে আপনার এখান থেকে আর কি পড়বেন যেমন চলমান পরিবেশ বিষয়ক কোনো ইস্যু থাকলে মানে পরিবেশ বিষয়ক যদি চলমান কোনো ইস্যু থাকে সেগুলো পড়বেন পরিবেশবাদী সংগঠন যেমন হচ্ছে ইউনেপ তারপর হচ্ছে আপনার বা বিভিন্ন গ্রুপ আছে ঠিক আছে যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়াচ বা এরকম টাইপের কিছু গ্রুপ আছে সেগুলো পড়বেন এরপর বিভিন্ন প্রোটোকল রয়েছে কনভেনশন রয়েছে তারপর হচ্ছে কি পরিবেশ ও জলবায়ুগত সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারপর হচ্ছে আপনার সংস্থা রয়েছে যারা হচ্ছে পরিবেশ এবং জলবায়ুগত সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকে এই জিনিসগুলো আপনারা হচ্ছে কি বিস্তারিত বিস্তারিত পড়বেন অর্থাৎ এই সফটওয়্যার পুরোটাই আপনার বিস্তারিত পড়তে হবে এরপর পরিবেশ বিষয়ক হচ্ছে কি দিবস এখান থেকে প্রায় আসে ঠিক আছে দরিদ্র সম্মেলন কবে বা হচ্ছে কি প্রাণী দিবস কবে তাই না এগুলো প্রায় আসে যে প্রাণী দিবস এই রিসেন্ট বিশেষগুলোতে আসে প্রাণী দিবস কবে দরিদ্র দিবস কবে ঠিক আছে বা প্রাণী দিবস কবে এগুলো মনে রাখবেন আর পরিবেশ দিবস হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে মানে পরিবেশ দিবসটাও কি বিখ্যাত এটা অনেকবার আসে অনেক পরীক্ষাতে আসছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কি এখান থেকে যদি চার নম্বর বরাদ্দ তবে এখান থেকে মিনিমাম পাঁচটা আসবে মিনিমাম পাঁচটি আসবেই তো এখান থেকে কি কি পড়বেন এখানে আমি আপনাদের সুবিধার্থে বাগ বাগ করে রেখেছি আসলে কোন প্রতিষ্ঠানটা আপনারা হচ্ছে কি এই কী বলেন মানে বিস্তারিত পড়তে হবে বা কোন প্রতিষ্ঠানে জাস্ট হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলো পড়বেন বা এখান থেকে আসলে কোন কোন টাইপের প্রশ্ন হয় তো এখান থেকে আপনারা আসলে কিভাবে কৌশল করে পড়বেন সেটা হচ্ছে এখানে আমি লিখে রেখেছি যে নিম্নত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল এখন এতগুলো সাল মনে রাখা কঠিন না এখান তো অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো এখন এখানে আমি কোনগুলো দিলাম যে কোন প্রতিষ্ঠানগুলোর আপনি সাল মনে রাখবেন যেমন হচ্ছে নিম্নত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এইখানে যেগুলো দিয়েছে আপনারা চাইলে এগুলো সাল মনে রাখতে পারেন তবে যদি পারেন বাকিগুলো মনে রাখতে পারেন যাদের হচ্ছে কি মুখস্থবিদ্যা খুবই ভালো তারা চাইলে আরও বেশিও পড়তে পারেন এরপর হচ্ছে এগুলো সদস্য সংখ্যাগুলো মনে রাখবেন সদস্য সংখ্যাগুলো হচ্ছে আপনি রিসেন্ট যখন হচ্ছে কি পরীক্ষার আগে বিভিন্ন রিসেন্ট বই বের হয় তা আমার মতো হচ্ছে আসলে রিসেন্টের বই কেনার দরকার নেই আপনি একশো টাকা দিয়ে আসলে বই কিনে কারণ রিসেন্ট জিনিস তেমন একটা আসে না তো অনেক সময় বিভিন্ন আপনি ফেসবুক গ্রুপগুলোতে পেয়ে যাবেন যা আসলে এই কোন সব মানে ইউনিসেফের কোনো সদস্য মানে চেঞ্জ হয়েছে কিনা বা বাড়ছে কিনা জাতিসংঘের বাড়ছে কিনা ঠিক আছে যেমন এখানে অনেক দেশ সংস্থা রয়েছে এগুলোর কনস্টান যেমন আরব লীগের বাইশটা সে অনেক আগ থেকে এরপর নেটোতে হচ্ছে কি গতবার পঁয়তাল্লিশে মনে হয় নেটো থেকে প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে উত্তর ম্যাসেডোনিয়া যে বাড়ছিল তো এরকম অর্থাৎ এগুলোরই শুধু হচ্ছে আপনি সদস্য সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠাকালটা মনে রাখবেন আচ্ছা এখন বাকিগুলো আর কি মনে রাখবেন না যদি পারেন মনে রাখবেন না হলে দরকার নেই আমার মতো হচ্ছে এগুলো মনে রাখলে হয় যে এগুলো কত সালে গঠিত হয়েছে বা সদস্য সংখ্যাগুলো আসলে আপডেট কত আচ্ছা এরপর হচ্ছে নিম্নত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের খুঁটিনাটি বিস্তারিত পড়তে হবে এখন কোন কোনগুলো যেমন জাতিসংঘ তো জাতিসংঘ ও এই বিভিন্ন শাখা এখান থেকে হতো কি দুই তিনটে চলে আসে তাই না দুই তিনটে চলে আসে এখান থেকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি বিশ্ব ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো পড়বেন তো এই দুটা এই দুটোই খুবই বেশ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এরপরে কি কি আছে যে আইএমএফ নিয়ে পড়লেন যেহেতু আইএমএফ কিছুদিন আগে বাংলাদেশকে কি ঋণ দিয়েছে তাই না তো এরপর হচ্ছে কি ন্যাটো যেহেতু হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ চলতেছে তো এখানে ন্যাটো আসলে ভূমিকা কি এই জিনিসগুলো পড়ে নেবেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারপর ডব্লিউটিও ঠিক আছে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো একটু বিস্তারিত পড়বেন যেমন এনডিবি এনডিবিতে বাংলাদেশ রিসেন্টলি হচ
মূল কাজটা কি কি বা এটা কেন তৈরি হয়েছে একটু পড়ে নেবেন এরপর হচ্ছে ব্রিক্স ঠিক আছে ব্রিক্সের এনডিবিটা পাশাপাশি পড়বেন আচ্ছা এরপর এখানে আইসিজে তারপর হচ্ছে কি আইসিজ এগুলো ইম্পর্ট্যান্ট কেন ওই যে রোহিঙ্গা ইস্যুর কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি আছে এখানে যেমন রিসেন্ট টপিক্স রিসেন্ট টপিক্স থেকে আপনারা কী কী বলুন আসলে সর্বশেষ বা আগামী সম্মেলন কোথায় হয়েছে বা হবে এখানে যে বিভিন্ন সংস্থাগুলো রয়েছে তাদের তো সম্মেলন হয় তাই না তো তাদের সম্মেলনগুলো হচ্ছে কি কোথায় হয়েছে বা হবে এরপর হচ্ছে কি কত হৃদয় সংশোধন করেছে তারপর ওই সংস্থায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী গিয়েছে কি না বা গেলে হচ্ছে কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে কি না সেগুলো মনে রাখবেন আচ্ছা এরপর এখান থেকে আবার কী টাইপের প্রশ্ন হয় সেটা হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান কি ধরনের যেমন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বললেন যে এটা কি অর্থনৈতিক কাজ করে নাকি রাজনৈতিক কাজ করে ঠিক আছে বা মানব অধিকার কিনা অথবা সামরিক কিনা ঠিক আছে এগুলো মনে রাখবেন তারপর হচ্ছে কি আর একটা বিষয় হচ্ছে পূর্ণরূপ মাঝে মাঝে পূর্ণরূপগুলো আসে আচ্ছা সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি সদর দপ্তরগুলো একটা আসে প্রতি পরীক্ষা কি এখান থেকে এক নাম্বার শিউ আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি এখান থেকে চার নম্বর বরাদ্দ তাই না তো এখান থেকে কি কি পড়বেন এখান থেকে আসলে ওই যে আপনি পরিবেশ পরিবেশ আর হচ্ছে কি এই আন্তর্জাতিক যে সংগঠন এই দুটারই রিসেন্ট টপিক মিলে আসে ওই যে বললাম যে দশ এগারোটা এগুলো এখানে ঢুকে যাবে তো সাম্প্রতিক বিষয়গুলোতে এখানে হচ্ছে আপনারা এরকম করে পড়বেন যে সামনে যে কপ সম্মেলন সেটা আসলে কোথায় হবে বা হচ্ছে এর আগে কপ সম্মেলন কোথায় হয়েছে তারপর ওই যে এখানে সংগঠনগুলা বা কার সম্মেলন কখন বা হচ্ছে কি যেটা বললাম আর কি যে ওই সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী গিয়েছে কি না বা গেলে তার অবদান কি ঠিক আছে এই বিষয়গুলো পড়ে নেবেন বা কোনো হচ্ছে কি মানে নোবেল পুরস্কার দিলে হচ্ছে কি কে কোন ক্ষেত্রে অবদানে মানে কে কে পুরস্কার পাইছে এ পদার্থবিজ্ঞানে কে পাইছে এরকম বেসিক জিনিসগুলো পড়বেন তবে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে অনেকে আছে আপনার বিসিএস পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগ থেকে শুরু করে দেয় এটা করা ঠিক না এরপর অনেকে আছে পরীক্ষার ঠিক এক সপ্তাহ শুধু সাম্প্রতিক পরে এটাও ঠিক না আপনি হচ্ছে এই মনে করেন পরীক্ষার ডেট যেহেতু দিয়ে দিছে তার মানে এখন থেকে মানে সামনে যে জানুয়ারি মাঝামাঝি বা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চ এগুলো রিসেন্ট টপিক আর আসবে না অর্থাৎ জানুয়ারির আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত যা কিছু ঘটছে সেগুলো আসলে আসতে পারে তবে সম্প্রতি পরীক্ষাগুলোতে অর্থাৎ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে দেখা গেছে সম্প্রতি থেকে মানে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি যে সম্প্রতি এখান থেকে এক দুই নম্বরের বেশি আসে না এক দুইয়ের বেশি আসবে না তো এখান থেকে আপনারা হচ্ছে জাস্ট বেসিক ব্যাপারগুলির জন্য পড়বেন এখানে বেশি সময় নষ্ট করার দরকার নেই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বাংলাদেশ বিশ্ববলি আন্তর্জাতিক বিশ্ববলি আমি আলোচনা করলাম তো আমি আলোচনা করে একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে মানে আপনারা যখনই রিভিশন দিবেন তখন এইভাবে বাক করে পড়বেন আসলে সব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ারও দরকার নাই আবার হচ্ছে কি মানে সব অনেক কিছু আছে আপনি বাদ দিয়ে পড়তে হবে তো যেমন এখানে আমি অনেক কিছু দেখেছি যে অনেক কিছু আবার দে মানে এখানে আমি তুলেও ধরি নাই তাই না তো আমি আসলে এইভাবে পড়তাম তো আপনাদের হচ্ছে রিভিশন দেওয়ার সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আসলে কিছু কিছু জিনিস আপনি হচ্ছে টোটালি বাদ দিতে হবে অর্থাৎ আপনি বিশেষ করে এই দুই মাস যে আপনি রিভিশন দিবেন এই রিভিশনের সময় ওই জিনিসগুলো আপনি পড়ার কোনো দরকার নেই আগে পড়লে পড়ছে মনে থাকলে থাকলো না হলে দরকার নেই ঠিক আছে এখন কারণ হচ্ছে কি আপনি রিভিশনের ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিস পড়বেন সেটা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসলে কোন বিষয়গুলো বাদ দিবেন তো এরকম জিনিসগুলো বাদ দিতে হবে যেগুলো লেজ ইম্পর্টেন্ট মানে তেমন একটা প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে কি পঁয়ত্রিশতম থেকে কোনো প্রশ্নই আসে না এমন কিছু টপিক আছে এগুলো টোটালি বাদ দিবেন ঠিক আছে তো এইভাবে করে হচ্ছে আপনারা যখন হচ্ছে কৌশলীভাবে পড়াশোনা করবেন বা হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি এইভাবে যদি আপনারা পড়তে পারেন তাহলে একটা ভালো স্ট্যান্ডার্ড মার্ক উঠবে আচ্ছা তো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ